Árið er 2012. Góða kvöldið, elsku Íslendingar. Og verið að hjartalega velkomin hingað í Hörpu í beina útsetningu á söng og hérni sjónásins á Rúf. og fjögur lög bárust í söngvakeppni sjónvarsins 2012 og 15 þeirra keftu til undanúrslita í janúar en sjö af lögunum 15 enduðu í úrslitaþættinum sem var sendur út frá Eldborgarsal Hörpu lögadaginn 11. februar. Af þessu sinni giltu atkvæði sjö manna dómnefndar til jafnsið atkvæði áhorfenda sem kösu sín uppáhalds lög í símakostningu og leið sem hlaut flest atkvæði í símakostningunni var stattu upp eftir Ingól Þorrensson og Axel Árnason en strákabandið Blár Ópals á umflutningin. Þetta upplaut 19.366 atkvæði í símakostningunni og fyrsta sæti en náði aðeins þriðja sæti hjá dómnefndinni og endaði því í öðru sæti í kefninni. Hinn 25 ára gamla Greta Salome Stefansdóttir átti tvö lög í úrslitum og annað þeirra mund eftir mér sem hún flutti á samt Jóni Jósef Snæbjörsinni lendi í öðru sæti í símakostningunni með 18.649 atkvæði en náði fyrsta sæti hjá dómnefndinni og þá tryggði læginu sigur í söngakefni sjónvarsins 2012. Og... Mundu eftir mér! 
Lægið mynd eftir nýjar var þar með framlag Íslands í Eurovision í Asherbaitsjan vorið 2012. En skótgáan fjöknafnið Never Forget og myndbandinu leikstýrði engin annar en landslýsmarkvörðurinn í knattspyrnu Hannes Þór Haldarsson. Þetta finnst eitthvað kánalegt við að þú sést á sprettstinu með því að meira bara stökkið og hoppar hérna niður og svo ertu bara með þannig að labbar að skilja þetta. Ok. Ég er annálið kuldaskræfa. Þannig að, hérna, ég var búin að kvíða fyrir þessum tökum í alveg marga daga. Hún er grjótörð, við vorum í fyrra daga vorum við, hérna, mínus, ég veit ekki, fimm gráðu með eitthvað og snjókomu og roki og hún var bara berleggið að spila fyrirlunar einhverju. Það er upp á jökli, þannig að það var, hérna, það beit ekki á henni, þannig að hún er bara, gerir þetta bara mjög fámalega og skilar þetta hundra prósent, sko. Íslenski Eurovision hópurinn lagði að stað í langt ferðalag til Baku í Asherbaisjan 12. mai. Miklar umræður höfðu skapast hér á landi í vikurnar á undan. Þessum menn veldu því fyrir sér hvort Ísland ætti að sniðganga keppnina þetta árið til að mótmæla myndum mannréttindabrótum í Asherbaisjan. Keppnin er þetta sameningatátt fyrst og fremst. Og eins og ég segi, þetta er bara ófólisískur vettangur og við erum bara fengin hingað út til þess að flytja þetta lagið þegar við getum og það er það sem við ætlum að skila á. Og fókusinn er eingöngu á það. Íslenska lagið tók þátt í fyrri forkefninni 22. mai 2012 og Greta Salmi og Jónsi voru nummer tvö í röðinni af þeim átjónlögum sem hljómuðu í Kristalshöllinni í Baku þetta kvöld. Never forget með Gretu Salmi og Jónsa komst í úrslitakeppnina. Lendi í áttunda sæti í sínum undanreiðli með 75 stig. Úrslitakeppnin fór svo fram laugadaginn 27. mai og þá var Ísland 7. land á svið. Eins og venjulega voru landsmenn límdir við skjáin þegar söngakeppnin fór fram og ört vaksandi samfélag Íslendinga á Twitter lét ekki sitt eftir liggja því vel á annað þúsund landsmanna tístu rúmlega 7000 sinnum þetta laugadarskvöld undir millumerkinu 12 stig. Matti Matt las upp stíginn fyrir Íslandsönd. And finally, our 12 points go to the beautiful Lorraine, Sweden, Sweden! Sýfjöld, það er 12 stig frá Íslandi. Íslenska lagið fekk 46 stig og lent í 28. sæti af þeim 26 lögum sem tóku þátt í úrslitakeppninni en sænska lagið Euphoria í flutningi Marokósk sænsku söngkorunar Lorín bar sigur og bítum með miklum yfirburðum.